Parlons euh, court terme. Les pays les plus mmh. exposés euh, sont ceux qui sont intégrés ou plus intégrés aux chaînes de valeur mondiale, à l'instar par exemple du Vietnam ou encore du Maroc. Nous sommes ici au Maroc. Comment Exactement. justement notre pays peut alors déjà dépasser la prise et puis aussi tirer profit de ces changements de paradigme, de paradigme pardon, euh, commerciaux ou d'échanges commerciaux que vous venez de citer alors c'est très simple. Alors nous, on a, euh, nous il faut qu'il y ait des mesures qui sont, qui sont court-termistes, moyen-termistes et long-termistes. Ouais. Et à court terme, moi, je, moi à court terme, moi je vois que euh, euh, l'issue de crise, on ne la voit pas encore. Mais à court terme, comme a dit M. Rach tout à l'heure, comme, comme vous avez spécifié, c'est en premier, c'est une loi rectificative de la loi de finances. Parce que c'est ce qu'on peut faire. Parce que ce sont des facteurs endogènes. On peut maîtriser ça. Maintenant, il y a des facteurs personne ne peut prédire comment, comment ça va évoluer. Parce que vous avez des facteurs qui sont exogènes et qui ne dépendent pas de, de nous. Je vous donne Bien un sûr. exemple qui est très simple. Je vous donne un exemple qui est très simple et que, et, et que, et que nous, on n'a pas la maîtrise là-dessus. Vous savez que la, la Russie est, est un des pays le plus, plus producteur de blé au oui. niveau mondial. Absolument. La Russie, elle a prôné aujourd'hui euh, un, un degré de protectionnisme, on va dire, économique. Ça veut dire qu'ils ne veulent plus exporter euh, jusqu'à le mois de juillet. Et je ne sais pas, est-ce qu'ils vont, ils vont, ils vont prolonger ça Certainement qu'ils vont prolonger ça au-delà de septembre, octobre, voire même pour 2021. Euh, vous imaginez, ce sont, ce sont des facteurs auxquels il faut, nous, qu'on trouve des réponses logiques à ça, à, à ça, pour pouvoir y remédier le plus rapidement possible. Parce ce que, que vous nous, dites, ce aussi... que vous dites, c'est qu'il faut diversifier nos sources d'importation Sûr et certain, pas uniquement nos sources d'importation, mais même nos chaînes de valeur, mais même nos chaînes d'approvisionnement, il faudrait que toujours qu'on aille des solutions de secours pour pouvoir s'approvisionner, surtout des importations qui nous font vivre, parce qu'on a des importations qui nous font vivre pour la consommation locale, et aussi des importations qui nous font aussi produire pour l'exportation. Alors justement, euh, professeur deuxième, Gassmi, je me, je me permets... Exemple, oui, pardon, allez-y, allez-y, je, je, je reviens mon à, deuxième à exemple, mmh. mais, Mon deuxième exemple, et là on va être impacté forcément par ça, et je parle de, 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 on va, euh, du transport aérien. Je serais certain qu'on va y aller avec les mesures de confinement qu'il y a, on va y aller vers un cycle de W, ça veut dire confinement, déconfinement. Bon, on a vu que l'Espagne, la semaine dernière, ils ont fait sortir pour un week-end, ils vont déconfiner, ils vont confiner encore. Donc on va y aller avec des cycles de W. Et c'est sûr et certain qu'au niveau transport aérien, il y aura, il y aura des coûts élevés euh, au niveau du transport aérien. Pourquoi Parce que les vols, ils vont, ils vont, on va dire, on va, on va autoriser des vols, mais avec une distanciation sociale au niveau des, au niveau des sièges. Ce c'est sûr et certain ça. Mmh. Il va coûter cher et nous, on va être impacté au niveau touristique. Et c'est sûr parce qu'on a misé sur ça. Donc, il faudrait qu'on trouve des solutions sur ça. Voilà.